আমি রমার কাছে হাত জোর করে ভিক্ষে চেয়েছিলাম সাত্তুকিকে তোমাদের এই আলাপটাকে বিয়ে অব্দি নিয়ে আসাই ছিল ছেলেটার প্ল্যান ও ভেবেছিল তোমাকে বিয়ে করে একটু একটু করে আমাদেরকে শোষণ করবে তারপর এই সম্পত্তির দখল নেবে দাদু বিয়ের কথা বলেছিল তাহলে মামনি আমাকে অন্য কথা কেন বলল मानूष करते हल बेपार উর্মির দাদু তো বলছেন উনি নিজে ঠাম্মির কাছে গেছিলেন তাহলে উর্মি সেদিন আমায় ওই কথাগুলো কেন বললেন তবে কি কেউ ওনাকে আপনার আসল উদ্দেশ্য তো আমাদের স্বদেশ সম্পত্তি তার জন্য আমাকে বিয়ে করাটা জাস্ট একটা টুল আপনি আমাকে বিয়ে করে আমাকে ইউজ করে আমার ফ্যামিলিকে শোষণ করতে চান রাই আমি মানলাম বাবা আপনি ওদের বাড়ি গেছিলেন বিয়ের কথাও আপনিই বলেছিলেন सबकटार लोक अपनार और बर्दिर माथा टा चिबी चिबी खे बगलामुखी दया की बोलें झगड़ा धारणा नहीं झमेला ना पाकि क्षमा चाहते बड़ोमा बोका मन हिरक खेल रेखे रखते तधिकार उर्मी और सत्य के विवान मे
मायर विनारस दिए तैर से दिन हटात ही मायर शाड़ी गो चाहते हेलो मायर शी पर मान मायर सम्मति आज तो कथा नहीं सब ठीक ठाक हो गल लाल टुकटुक बनारस तो देखे ना देखो तो मशीमा आज ही बाबा संगे बसे सोशल मैरेजे दिन खन सब ठीक कर बाबा खूब चाहत बड्ड सद मेर वि खूब हई हई कर खूब आनंद कर उर्मी हार पर मे जख शुरी फोटा हई हुल्लोर करब जाते मन ही मे के विदाय दी बाबा नहीं चट कर बाबू मैं 
কিন্তু আপনাকে তো বিয়ে করে আমাকে সারা জীবন জ্বলতে হবে একদম বাজে কথা বলবেন না আপনাকে বিয়ে করতে না আমার পুয়ে গেছে আপনি একটা জঘন্য খিটখিটে লোক একদম ঠিক বিয়েটা হয়ে গেল না এর থেকে 10 গুণ বেশি খিটখিট করব আমি বাবুকে বলে দেব আপনাকে ক্যাক করে কামড়ে দেবে আর শুনুন আমি এখানে দাঁড়িয়ে প্রমিস করলাম আপনাকে আমি বিয়ে করব না ভেরি গুড দয়া করে না প্রমিসটা রাখবেন হ্যাঁ আপনিও প্রমিস করুন পরে ভালো সেজে আমাকে বিয়ে করতে যাবেন না হ্যাঁ প্রমিস আমি এখন পালাতে পারলে বাঁচি কথাটা মনে রাখবেন কিন্তু প্রমিস ভালো কিন্তু নাক মোটা হয়ে যায় दरकार बेपार चल सिमरन सॉरी चल उम्मीद चल जी ला पी जिंदगी उर्मी ठीक ठीक है जिस तो हाँ ना माने अब मैं खंडे के नाम दे पार बना दादा भाई आओ शाम में खंडे के नाम आई बैल कॉलेज के पार बो ना बैल कॉलेज ना उस काम में दिख शोभा ही देखते पावे वो दिखे वो दिखे कौन भाभी शोभा बना अरे तो शोभा जो बड़ी खंडे पात जाल मैं तु सारे नाम जाल चले लाफाबारे अरे तु पढ़ली ना हमारे 
मामी तो बड़िए पड़ते दाओ दीदी तो बस नहीं दीदी जेटुकु आई दिए झुरु खबर हो जाए तुम्हें कौ कम तुम अनेक बड़ मन गो दीदी भगवान तुम मंगल कर खबर कैनार टा दिल हाँ क्योंकि सब दिए दिल 
এখন আমার থেকে জুনুর খাওয়ার খাওয়াটা বেশি দরকার সেটা বুঝলাম আশা করি আপনার কাছে আরো টাকা আছে না তো আর কোথায় পিগি ব্যাংকটাই তো নিয়ে এসেছি না পালিয়ে যাচ্ছি বললে দাদু বাবা টাকা দিত নাকি একদম ঠিক আন্দাজ করেছি দেখুন চ্যারিটি করা ভালো কিন্তু নিজের কথাটাও তো একবার ভাববেন এই যে আপনি সমস্ত টাকাটা দিয়ে দিলেন এখন আপনি কি খাবেন হোটেলের ঘরে থাকবেন কি করে দেখুন সবার মনে কিন্তু আপনার মতো দয়া নেই যে আপনার মুখ দেখেই খেতে দিয়ে দেবে আপনার মুখ দেখেই হোটেলের রুমে থাকতে দিয়ে দেবে দেখুন আমি কিন্তু আপনাকে সব সময় সত্যি কথা বলতে বারণ করেছিলাম আমি কোথায় থাকবো কি খাবো কোথায় যাবো সেটা আমি বুঝে নেব আপনাকে ভাবতে হবে না আপনি আমার সাথে থাকলেই পদে পদে টিচারের মতো হাব ভাব করেন আপনি জানত যা ভালো বুঝুন করুন আমি আর আপনার দায়িত্ব নিতে পারছি না আমি আর আপনার পথে নেই উর্মি উর্মি চক্ষু দুন উর্মি উর্মি চক্ষু দুন বসুন এখানে এখানে বসুন বসুন মেটাকে এখানে রেখে তুই এখান থেকে যাবি না হ্যাঁমি
বলতো আরে রাখ না ফোনটা রাখ তো শোন নিচে কিন্তু সব রেডি আজকে সবাই তোকে বসে খাওয়াবে আরে দাঁড়া না আমি তো খাওয়াবে কেন আমি একরকম ভাবছি আর ওদিকে উর্মি একরকম ভেবে বসে আছেন কিন্তু এই হুড়োহুড়ির মধ্যে এত গুরুত্বপূর্ণ কথাটা আমি বলবো কেমন করে দাদা ভাই শোন চল 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 পরে কথা হবে চল তো রিয়া সাতটা কিবা হ্যালো বাবা কেটে দিল ওনাকে খাওয়াবে বলছে কেন দেখো মা দেখো কাঠটা কেমন হয়েছে দেখো আমাদের অপূর্ব বানিয়ে দিয়েছে গো এক কথা এক রাত্রের মধ্যে সবটা ব্যবস্থা করেছে দেখ দেখ কেমন হয়েছে দেখ অপূর্ব আমাদের কড়ি খালার অপূর্ব মাছ গুলো বাজার থেকে ঠিক করে দেখে এনেছিস তো তোকে তো বাজারের লোকজন দেখলেই ঠকিয়ে দেয় চিন্তা করো না ঠাম্মি আমি ছিলাম তো সব ঠিকঠাক আনা হয়েছে একদম একদম টেনশন করো বাপ্পা বলছি গো হ্যাঁ এই কালকে সকাল সকাল আমাদের বাড়িতে চলে আসবে সবাই মিলে আমাদের টুকাইর বিয়ে কালকেই বিয়ে আমাদের মিঠাই নিজে হাতে বানিয়ে দিয়েছে বলছি কি যে কার মিষ্টি যখন এসে গেছে তখন দোকানে করলে বেরিয়ে পর সবাইকে ভালো করে বলে আসবি কিন্তু তুমি কোনো চিন্তা করো সব করবো ছোট 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 আপনারা কাকা বাবু ছোটকা তোমরা তোমরা আমাকে ইনভাইট করতেছো তাই না সত্যি করে বলো এসবের কি দরকার ছিল আচ্ছা ঠিক আছে কি করে বলবো বলো তোমার দাদু হয়তো কিছু প্ল্যান করেছে আমাদের তো কিছু বলেন না চলো গিয়ে দেখি কিসের অকেশন ঠিক বলেছো আমাকে জানতেই হবে কিসের অকেশন তোমরা সত্যি বলছো আমরা চলে এলাম কিন্তু আপনাদের না জানিয়ে এসছি তো বোধ একটু বিব্রত করলাম তাই না বিব্রত কি বলছো এত ভালো একটা খবর নিয়ে এসছো বলছো বিব্রত করছি কি হচ্ছে বলতে এসব কি হবে বেটা ওরা ইনভাইট করতে এসছে তোমার বিয়ে হবে না বিয়ে হবে 
সত্যিবাবু রাজি হয়ে গেলেন এই বিয়েতে মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে উনি ভয় পেয়েছেন এর নাম উর্মি রক্ষিত টেনশন দেনা হি মেরা কাম হ্যাঁ আমি শুধু বলতে চাইছি আপনি যেটা করছেন সেটা হয় না উর্মি কেন হয় না আপনি প্রমিস ভাঙলে দোষ নেই আমি প্রমিস রাখতে চাইলেই দোষ সেটা আমি বলিনি উর্মি আপনি একটু মাথাটা ঠান্ডা করে ভেবে দেখুন আমাদের বাড়িতে আত্মীয় স্বজন প্রত্যেককে বলা হয়ে গেছে এখন আর কিছু করার নেই উর্মি মধ্যবিত্ত পরিবারের বিয়ে ভাঙা কত বড় ব্যাপার আপনি জানেন না আমি জানি না কিন্তু আপনি তো জানেন কে বলেছিল বিয়েতে রাজি হতে একদম বাজে অ্যালিগেশন দেবেন না শুরুটা কি করে হয়েছিল আপনাকে মনে করিয়ে দেব কে করেছিল শুরুটা এই বিয়ের ঝামেলাটা কে শুরু করেছিল শুনুন পুরনো কথা টানবেন না আমি যেটা শখ করে করিনি সেটা আপনি খুব ভালো করেই জানেন দেখুন আমি আপনাকে বারবার বারণ করেছিলাম বারবার বলেছিলাম জীবনটা সিনেমা নয় ভোট আপনি পাকিয়েছেন এখন তো বিয়ে করবো না বললে চলবে না আপনিও প্রমিস করেছেন তাই বিয়ে করবো বললেও চলবে না ক্লিয়ার আজ মাথা গরম করলে হবে না সত্যি উর্মির কোনো বোধ নেই আর এবার যদি উনি পালান তাহলে আট ঘাট বেঁধেই পালাবেন এবং এমন বিপদে পড়বেন যে আর কিছুতেই উদ্ধার করা যাবে না কি হলো চুপ করে গেলেন কেন এমনিতে তো এত কথা বলেন আপনি তো খুব টকেটিভ কথা তো ফুল জুড়ি আজ কটা চুপ করে গেলেন যে আমি টকেটিভ বক বকটা কে করছে শুনি দেখুন আমি ভালো কথা বলছি এখন বিয়ে করব না বললে কোনো লাভ হবে না দেখুন আমি চেষ্টা করে দেখেছি কিন্তু আমার কথা কেউ শুনছে না বাড়ির সবাই চায় এই বিয়েটা হোক এই বিয়েটা নিয়ে সবাই খুব খুশি এই বিয়েটা না হলে সবার খুব মন খারাপ হবে খুব খারাপ লাগবে সবার সত্যি করে বলুন তো আপনি এতগুলো মানুষকে কষ্ট দিতে চান চাইনা আমি কাউকে কষ্ট দিতে চাই না কিন্তু নিজেও কষ্ট পেতে চাই না আমি আবার সবাইকে বুঝিয়ে বলবো আর আপনি তো খুব ভালো কনভিন্স করতে পারেন আপনি আমাকে হেল্প করবেন আপনাকে কনভিন্স করতে পারছি কই উর্মি সত্যি বিয়ে করতে চান সত্যি বাবু ছিল পরিপাটি আল্লা মন হঠাৎ করে ফিফ গিয়ারে ছুটল যে জীবন কে কার চোখে স্বপ্ন আঁকে পাগলিটা সামলে রাখে ভর দুপুরে নিয়ম ভেঙে দক্ষিণ জানে চলতে চলতে পারো বাসা এই পদ যদি না শেষ হয় এই পদ যদি না শেষ হয় এখান থেকে পালাবো
করবি বল তো তুই আমার না ভীষণ ভয় করছে টুক টুক যা কলার আমি করব তুই শুধু এখানে দাঁড়িয়ে নজর রাখ কেউ আসছে কিনা কেউ এলে আমাকে বলি এই আমার না এসব করতে ভীষণ ভয় লাগে রে কচি খুকি তুমি দাদার বাইকের পেছনে চলে ঘুরে বেড়াতে তো ভয় লাগে না ভাল লাগবে যদি দাদা পিঙ্কি কে না 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 আমি দাঁড়াচ্ছি কিন্তু কি করবে সেটা তো বলে যা আমাকে পাচন খাওয়ানো তো এবার আমি অন্য দাওয়াই কাজে লাগাবো ছোট দাদু কবিরাজের ওষুধ বানাতে পারে ছোট দাদুর কাছে জোলাপ নিশ্চয়ই থাকবে আমি আইবুড়ো ভাতের খাবারে জোলাপ মেশাবো খাবারে জোলাপ এই দাদা ভাই যদি কিছু হয়ে যায় তাই না আমি করবি না তো জোলাপ বিষ নয় ঠিক আছে আর ওইটুকু জোলাপ খেলে টুগাদার কিছু হবে না এমন পেট ছাড়বে করতে যাওয়া মাথায় উঠবে বলছেন বাবা হ্যাঁ বড় বাবা সত্যি তো আমরা যদি ঝোল করে দিদি ভাইয়ের বিয়ে দিই তারপর সেটা নিয়ে দিদি ভাই যদি সারা জীবন অনুতাপ করে সেটা তো আমাদের পরিতাপের বিষয় হবে তাই না 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 সাত্তুকি ঠিক কথাই বলেছে আমাদের আরো একবার দিদি ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলা উচিত ওর দিকটাও তো শোনা উচিত আমাদের কি চাইছে বুড়ো লোকটার মতি গতি তো বোঝাও যায় না ছোট বৌমা দিদি ভাইকে একবার নিয়ে এসো তো বাবা আপনি কি ঠিক করতে চাইছেন আশা রাখো ছোট বৌমা দিদি ভাই কোথায় दीदी भाई दादूमना ওনার থেকে ভালো খেয়াল আমার আর কেউ রাখতেই পারে না আমি যতবার যখনই কোনো প্রবলেমে পড়েছি উনি সবসময় আমার পাশে থেকেছেন উঠে আসুন दीदी भाई बरण कर तुम्हारो 
চিটিং করলে দাদু তোমরা সবাই মিলে আমাকে এরকম ভাবে বোকা বানালে আমাকে কেস খাইয়ে জন ভাবে খুব লাফাত ছিলেন না এবার বুঝুন কেস ব্যাপারটা একদম ভালো কেটে না বেশ এবার তাহলে আমি আসি খুশি তো সবাই আমি শেষ দেখে ছাড়বো কেউ দেখতে পাইনি তো বিশ বছর ধরে এভাবেই তো ভালো মন্দ এনে এনে তোমাকে খাওয়াচ্ছি মা বগলাপ যায় আজ অব্দি কেউ জানতে পেরেছে না শুরু করো রক্ষা <laughs> 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 আপনি যেটা চিবোতে পারেন সেটা চিবন মাথা আপনি আপনি এখানে কি করছেন আপনি সত্যি সত্যি আসেননি আমি জানি আমি বিপদে পড়েছি না তাই আবার আপনাকে ইমাজিন করছি তবে শুনুন এবার আমার বিপদের কারণ কিন্তু আপনি তাই আপনার থেকে আমি কোনো হেল্প নেব না বাঁচা গেল আপনি আমাকে বিয়ে করলে সারা জীবন জলে পুরে মরে যাবেন তাহলে কি এমন সিচুয়েশন এলো সাত্তকি বাবু যার জন্য আপনি একেবারে বিয়েতে রাজি হয়ে গেলেন মেবি 
আপনার অনেক লাইবিলিটিস থাকতেই পারে কিন্তু আমার নেই তাই সারা জীবন আমি আপনাকে জানাতে চাই না আর আপনাকে বিয়ে করে আমিও সারা জীবন আপনার খিটখিটানি শুনতে চাই না এবার আপনি যান আমাকে ভাবতে দিন যান যান বলছি গেলেন কাকিমণির ঘরটা যদি ক্রস করে যাই তাহলে পড়বে মামনির ঘর মামনির ঘরটাও যদি আমি ক্রস করে যাই তাহলে আমি গিয়ে পড়বো ড্রয়িং রুমে কিন্তু আমার মন বলছে আজকে ড্রয়িং রুমে দাদু থাকবে আর যদি দাদু নাও থাকে বাঘ বাবা জিতো সারা রাত বসে বসে ছবি আঁকবে আর ওই ঘরের সামনে দিয়ে যেতে গেলেই তো আমাকে দেখে ফেলবে তারপর আবার শুরু হয়ে যাবে দেখো উর্মি তোমাকে আমি কোনোদিন কোনো কাজে বাধা দিইনি তোমার কোনো ব্যাপারে নাক গলাতে আসিনি তুমি যা মনে হয়েছে তাই করেছো কিন্তু এই বিয়েটা তুমি যদি না করো তাহলে তোমার জীবনে অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে কেউ বুঝছেই না বিয়েটা করলেই আমার সব থেকে বড় ক্ষতি হবে আমি শিওর আজকে হারান দাও সারা রাত বাইরে বসে বসে পাহারা দেবে আর এদিকে এক হয়েছে আমার দাদা কখন পাঠিয়েছি এখনো একটা ফোন করে খবর দেওয়ার নাম পর্যন্ত নেই কি হলো কোথায় গেল আমি আর পারছি না আমার অসম্ভব হার্ড ওয়ার্ক হয়ে যাচ্ছে আমি আমি এত চাপ নিতে পারছি না দাদা ভাই হ্যাঁ দাদা ভাই বল পেছিস ভালোই তো এরপর যখন টুকাই দারও একই অবস্থা হবে তখন দোষটা বাড়ির খাবারেরই হবে আমার উপরে কেউ সন্দেহ করবে না এবার আমি দেখব টুকাইদা কি করে তুমি বিয়ে করতে চাও বাবা সর্বনাশ হয়ে গেছে বাবা উনি কি আছে দিদি ভাই আবার পালিয়েছে আজকে তো উর্মি বিয়ে আর আমি দধি মঙ্গলের কোন ব্যবস্থাই রাখিনি সরকার বাড়ি থেকে ভাগ্যি ফোন করেছিল ওনারা বললেন যে ওই দধি মঙ্গলের সময় প্রসাদী বেলপাতা ফুল বেলপাতা এগুলো মেয়ের মাথায় ছুঁয়ে দিতে হয় ওনারা না বললেই দধি মঙ্গলের কথা তোমার মাথাতেই আসতো না বাবা আর দধি মঙ্গল তো দূরের কথা আমি আই বুড়ো ভাত পর্যন্ত খাওয়াইনি মেয়েটা কাল থেকে অবক্ত আছে বাবা কেমন মা বলুন তো না না দোষ তোমার নয় বড় বৌমা দিদি ভাইয়ের দধি মঙ্গলের ব্যবস্থা করেছো না দধি মঙ্গল তো আসলে সবটাই তো মিস্তি করে বাবা কাজল চলো না গায়ত্রীর কাছে একটু আমরা দেখছি কোথায় গেল দই এর হাড়িটা
রান্নাঘরে কি করছিস তুই কি করছিস তুই রান্নাঘরে সর্বনাশ এখনই টুকাই দেখে আসতে হলো সেটাই দেখছিলাম আচ্ছা বাড়ির সবাইকে দেখছি না তো কোথায় সবাই সিনেমা দেখতে হ্যাঁ এই জন্য অঙ্কে ফেল করতিস মাথায় তো গোবর পোড়া আছে জানা গিয়ে গোলাপ ফুলের চাষ কর কাজে দেবে বিয়ের দিন ভোরবেলা বাড়ির লোক জল সইতে ছাড়া আর কোথায় যাবে শুনি ও হ্যাঁ তাই তো আমি যাই তাহলে এত সহজে আমি তোমায় অন্য কারোর হতে দেব না তার জন্য আমার যতদূর যেতে হয় আমি যাবো 